欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为保纪录片赛道，需要更多王一博。探索新晋纪录片，通过王一博的流量带动纪录片市场。与腾讯视频和华纳兄弟探索频道合作，实现高口碑和高商业价值。节目真实展示王一博的户外探险，赢得专业人士认可。明星加纪录片模式有巨大想象空间，有望成为新风口。有关注户外运动圈的朋友，最近必定绕不开王一博的话题：穿越雨林斗马黄，无惧高反争雪山。崖壁吊掌睡整晚，知其缘由的明白他是拍纪录片，不知道的还以为一博接拍了什么灾难电影。不善言辞但多能多艺的王一博，最近大有要跟贝爷抢饭碗的意思。在近日热播的腾讯视频纪录片《探索心境寻找王一博》里，他穿密林、爬雪山、探洞穴、潜深海。跟随 Discovery 探险家们硬核求生，几乎一己之力带动了舆论场热议“奇九无声响”的纪录片话题。探索心境的制作理念很高段位，请到顶流王一博是盘活一切的钥匙，但节目的高口碑也离不开腾讯视频加华纳兄弟探索频道 Discovery Channel 两大班底的强强联合。前者是国产纪录片开发经验最丰富的平台之一，后者是《荒野求生》等诸多全球爆款户外纪实节目的背后操盘手。可以看到，一边借势了顶流艺人的话题传播力，一边携手国际顶尖纪录片制作团队操刀硬核内容，探索心境，好似未低调许久的长视频纪录片赛道，趟出了一条新路。这篇《犀牛君》就从内容价值、商业价值两方面拆解下探索心境。此类顶流明星 IP 属性极浓的纪录片，会否是盘活纪录片市场的新风口呢？请顶流，肉眼可见的高回报。请王一博是肉眼可见的高回报。单论实打实的节目热度，探索心境在今年纪录片领域可以说是断层第一。节目官博发布的信息显示，探索心境上线55分钟，腾讯视频站内热度值就破了 18,000 创下了腾讯视频纪录片历史新高，且有约 36.4 万用户。截至发稿，在腾讯视频为节目打出了 9.9 的高分。当然，有很多网友质疑平台数据可能有水分。但探索心境放到舆论场上的讨论热度也是很炸裂的。王一博这次带曝光的三个字，叠加上跨界户外运动圈的双重流量，直接拉动节目首期播完就砍下全网热搜623个，其中有27个为主榜前十高位热搜。在诸多热度数据里。最令犀牛君感到震撼的，还是探索心境在小红书上衍生出了节目内容维度、户外运动板块的海量热门笔记。但凡你在小红书搜索框进入王一博，与探索心境相关的话题均是平台爆点，内容向的有曾冲上小红书热点首位的井号王一博岩壁睡觉井号。种草像的有笔记数量超四万加的井号，王一博探索秘境同款井号等，带动了户外运动领域诸多专业账号科普或深扒节目里的户外导师、户外穿搭或户外用品，可谓一个顶流位保了万千博主。而最令很多纪录片望其项背的，则是探索心境爆发出的商业能量。通常纪录片不太容易招商。但节目里，探索心境刚开播就揽得了勇闯天涯、Super X、康师傅冰红茶两大赞助品牌。身为两个品牌代言人的王一博，可以说独自扛下了节目招商的全部 KPI。节目外，在如今的小红书
微博等社媒平台，王一博已然被网友和品牌方称为是行走的户外装备广告位。诸多无法直接赞助节目的户外品牌，都借势王一博同款话题，纷纷主动认领节目。比如，在王一博铁粉手掌里的阳光发布的小红书爆款笔记底下，就有潘山鼠 p l a t t e r m u s e n 潘索 p a t s l o w 莱德雷神 l e d l a n c e r 奈特科尔 Nightcore、Moss 等户外品牌官号排队喊话节目和王一博。顶流艺人辐射节目内外的带货力可见一斑。在犀牛君看来，围绕王一博个人 IP 打造的探索新境之所以能实现难得的破圈传播，为小众的户外运动圈带来泼天流量，其实是节目综合制作能力的集中体现。请流量明星做节目，最忌讳的是作假。但在探索新境里。可能因为有腾讯视频的经验把关，有全球最顶户外节目制作团队提供专业指导，王一博的户外探险绝不是玩玩而已，非常真实野活的户外体验真正赢得了户外运动专业人士的普遍认可。全季共十二集节目，每二集为一个专题，遍及了雨林、雪山、岩洞、深海。悬崖和沙漠这几个户外爱好者最爱挑战的地形场景，王一博是真枪实弹跟着六大被 Discovery 权威认证的中国冒险家踏上探险旅程，一切都是来真的。跟随丛林生存专家老雪行恩雪，王一博斗马黄，常识才习得了无数雨林生存小技巧。跟随中国首位亚洲冰镐奖得主周鹏。王一博克服高反，中登雪峰，跟随国内顶尖探洞专家王浩先生，王一博直面对黑暗的恐惧中抵光明，跟随水下探险家周芳，王一博一步步化身深海蛟龙，跟随攀岩狂热爱好者刘永芳，王一博崖壁睡觉完成了让老板乐华担心一夜的内娱壮举，跟随前外国特种部队成员吴新磊。王一博排除万难，与他在沙棘顶峰相见，诠释了美丽的日出属于努力的人。明星加纪录片还有很多想象空间，所以找顶流拍纪录片会是新风口吗？综合上文可看到，探索新境之所以能在下半年给纪录片赛道打上一剂强心针，最核心的因素还是王一博的流量加持。顶流明星加纪录片，仍是该赛道最有效的传播密码。事实上，近年来各平台一直都在推进开发明星 IP 项的纪录片，项目表现都可圈可点。比如说，这些年抖音经常会为平台上的明星定制个人 IP 纪录片或微综艺，最具代表性的如《给你我的新名片》。那个系列先后围绕张艺兴、李冰冰、刘宪华、Panzapack 四组艺人展开多期内容策划，以纪录片口吻讲述了不同嘉宾隐藏在舞台之下的壁面人生，且在各自艺人粉丝群体那里均打出了广泛影响力。由此能看到的是，首先，无论内容表现如何。明星向的纪录片一定会借势粉丝群体的高粘性和高购买力，实现商业转化。比如这次的探索新境正片，必须成为腾讯视频的会员用户才可观看。正片衍生出的新境日记花絮小片，则需要粉丝在 VIP 基础上再花费18元购买全集才能解锁观看。方能看到一博以第一人称男友视角拍摄的美籍户外冒险新路分享 Vlog 内容。其次，明星向的纪录片往往都会借助明星流量带动小众内容的大众传播。其实，早在多年前，王一博就曾联动抖音合制过一档讲述摩托车比赛生涯的纪录片《王一博的壁面人生》。那部短片也成功令到王一博热爱赛车运动的正能量人设深入人心，并反向推动更多年轻观众关注到职业摩托车运动。由此来看，明星加纪录片还有很多想象空间。
。从制作平台角度来看，邀顶流艺人拍摄纪录片非常有助于圈揽艺人受众，消费纪录片内容。从艺人发展角度看。跨界纪录片也是帮艺人拓展了一个新的讲故事场域，非常有助于艺人固粉与圈粉。长久以来，与剧集或综艺相比，纪录片赛道是长视频平台发展较弱势的板块。如果平台想喂饱纪录片赛道，有更多王一博入场必然是利大于弊的。犀牛君已经在好奇平台纪录片会找的下一个顶流艺人是谁了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。